वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ केन यू स्टार्ट टीचिंग योर किड्स राइटिंग कुछ चीजों का ध्यान मैंने रखा था जब ही था सिर्फ दो साल का और जब उसने सिर्फ बोलना शुरू किया था तब से मैंने उसको कुछ कुछ चीजें सिखाना शुरू कर दी बाई द टाइम ही इज थ्री ईयर्स ओल्ड नाउ ही कैन स्पीक सो मच एंड ही हैज लर्न सो मेनी थिंग्स दैट नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हिम हाउ टू राइट बट बिफोर आई शो यू वॉट एम आई टीचिंग हिम टू राइट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किए ताकि बाई द टाइम ही थ्री ईयर्स ओल्ड ही ऑलरेडी नोज मच ऑफ द थिंग्स सो विदाउट फॉर द अर्ज यू लेट्स गेट स्टार इट सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बच्चे को ओरली जितनी चीजें आ सकती है उसे ओरली उतनी सारी चीजें आप बता दीजिए यानी कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तब से ही आप उसे ए बी सी डी या तो फिर वन टू टेन और ऐसी कुछ कुछ चीजें बताना शुरू कर दीजिए उसके लिए आपको अलग से बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब आप बच्चे को खिला रहे हो तब आप उसे ए बी सी डी बता दो या तो फिर जब आप उसे नहला रहे हो यानी कि आप जब भी उसके डेली चोर्स कर रहे हो उसको डायपर पहनाना हो या तो फिर नहलाना हो खिलाना हो या उनके साथ खेलना हो तब आप ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट सिखा रहे हो डेज ऑफ द वीक सिखा रहे हो मंथ्स ऑफ द ईयर सिखा रहे हो नंबर सिखा रहे हो काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग सिखा रहे हो ये आप इजिली अगर कोई शॉप में आप जा रहे हो और बच्चा आपके साथ अकंपनी कर रहा है तो आप उसके साथ ये बातें करते करते आप शॉप तक चले जाओगे और उसको ये सीखना भी आ जाएगा तो ये एक चीज थी जो मैंने हीत के साथ फॉलो की थी एंड बाय द टाइम ही वाज टू एंड हाफ इयर्स ओल्ड ही वाज वेरी गुड विद अल्फाबेट्स ही वाज वेरी गुड विद नंबर्स वन टू टेन और नॉर्मल काउंटिंग एंड रिवर्स काउंटिंग एज वेल उसको डेज ऑफ द वीक्स आने लग गए थे मंथ्स ऑफ द ईयर में थोड़ा टाइम लगा बट ही वॉज गुड विद रिकोगनाइजिंग ए फॉर एपल बी फॉर बॉल करके ए से लेके जी तक उसको सब आने लग द नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूस दैम टू सर्टन बुक अच्छा ओरली सब सीखना शुरू करता है तो उसे विजुअल्स चाहिए इसके लिए आप ऐसी बुक्स लेना शुरू करें जिसमें उसको काफी सारे विजुअल्स दिखे मैंने फ्लैश कार्ड से शुरू किया था उसका जो फर्स्ट ए बी सी था फर्स्ट नंबर्स फर्स्ट वेजिटेबल्स और एनिमल्स था वो मैंने फ्लैश कार्ड से बताया था बट अगर आप फ्लैश कार्ड नहीं खरीदना चाहते तो आप एक बड़ी सी बुक खरीद सकते हो और उस बुक में आप उसको सब बता सकते हो तो आप मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जहां पे उसको बॉडी पार्ट्स बता सकते हो आप उसको नंबर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स अल्फाबेट्स एनिमल्स ये सारी चीजें आप बता सकते हो तो फोकस कीजिए पहले ये सारी चीजें आप ओरली सिखा दो उन दूसरी चीज जो मैंने बहुत ख्याल रखी थी वो ये कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए मैंने उसको स्टोरीज बताना शुरू किया अब मेमोरी पावर इससे कैसे बढ़ता है जब आप स्टोरी बनाते हो तो ट्राई कीजिए कि आप तीन या चार स्टोरीज ही उसे सुनाए और जब ये तीन या चार स्टोरीज हो जाए तो फिर से यही तीन चार स्टोरीज आप रिपीट करके उसे फिर से सुनाए जब आपसे वही स्टोरी वो बच्चा बार बार सुनेगा तो उसको वो मेमोरी में याद रहने लगेगा और जब आप आप सोचो कि आपने तीसरी बार या चौथी बार वो स्टोरी बताई है उसे तो ट्राई कीजिए कि बीच बीच में आप रुक जाइए और बच्चे को वो स्टोरी कंप्लीट करने दीजिए उससे बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ेगा और उसकी इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी भी बढ़ेगी और उसे समराइज करना भी आ जाएगा सो दिस इज रियली गुड फॉर मेमोरी एक और चीज जो मैंने की वो रिसेंटली शुरू की पहले नहीं की थी वो ये कि मैंने उसको श्लोक सिखाना शुरू किया तो जो थोड़े बहुत मंत्र है जो थोड़े बहुत हमारी आरती है वो सब मैंने उसे सिखाना शुरू किया एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि उसे वो भी मेमोराइज होने लगा है सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर यू स्टार्ट राइट अब बात करते हैं लिखने की तो मैंने हित को लिखना शुरू करवाने से पहले उसको मैंने काफी सारे क्रेन्स कलर्स दिए और उसे मैंने क्रेन से कलर करना सिखाया ताकि उसे पकड़ने की ग्रिप आए नाउ लेट मी टेल यू कि आप अपने बच्चे को लिखाना जो है वो शुरू कर सकते हो ढाई साल से ऊपर के एज में यानी कि ढाई साल से कम का बच्चा लिखना नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके जो बोन्स होते हैं हाथ के वो काफी नाजुक होते हैं और पेंसिल पकड़ने की ग्रिप नहीं आती सो so, ढाई साल से ऊपर के बच्चे के आप कलरिंग वगैरह सब दे सकते हो तो सबसे पहले मैंने शुरू किया था क्रेन से मैंने उसको स्क्रिबल करने के लिए स्पेस दिया 
तो आप क्रेन्स दे दो बड़े बड़े मार्कर्स दे दो व्हाइट चौक है तो वो बेटर है क्योंकि उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं जो होल्डिंग के लिए ग्रिप परफेक्ट देते हैं तो अगर क्रेन्स भी अगर आपको थ्री पार्ट्स में ग्रिप वाले मिलते हैं तो बेटर है बड़ी बड़ी मार्कर्स दे दो और हो सके तो पेंसिल उसे दीजिए ताकि वो स्क्रिबल करे अब जब बच्चा पहली बार पकड़ता है कोई चीज तो आप फोर्स मत कीजिए कि वो सही तरीके से उसे पकड़े उसे किसी भी तरह पकड़ने दो वो इस तरह से कर रहा है या इस तरह से कर रहा है या कैसे भी पकड़ रहा है पेंसिल पहले उसे कंफर्टेबल होने दो एक बार आपको लगे कि वो अच्छे से कंफर्टेबली स्क्रिबल कर रहा है फिर आप उसे सही तरीका बताइए सही तरीका बताना भी बहुत जरूरी है ताकि पहले से ही हैंड राइटिंग अच्छी निकले मैंने जब शुरू किया लिखना तो मैंने बाजार से बुक ले ली और उसमें जो ऑलरेडी ट्रेस लाइन थी मैंने उससे शुरू किया बट हीत ने वो वे से फॉलो नहीं किया उसे वो जो बुक थी और वो बुक की जो लाइन थी वो काफी छोटी लग रही थी सो देन आई स्विच टू व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में मैंने उसे ट्रेसिंग लाइन से शुरू नहीं किया विच इज द नॉर्मल टिपिकल थिंग मैंने पहले शुरू किया शेप्स से मैंने मैचिंग से शुरू किया मैंने एक तरफ शेप्स ड्रॉ किए दूसरी तरफ शेप्स ड्रॉ किया और उसे कहा मैच करने के लिए एंड ही लव दिस थिंग इस एक्टिविटी को उसने बहुत अप्रिशिएट किया और वो बहुत फटाफट करने लग गया आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विथ एल्फाबेट्स मैचिंग आई स्टार्टेड विथ नंबर्स मैचिंग एंड ही वॉज अमेजिंग इन दैट उसमें लेवल अप करने के लिए मैंने एक बाजू नंबर्स लिखे तो दूसरे बाजू काउंटिंग रखी ताकि वो काउंटिंग बरोबर से मैच कर सके एंड ही वाज आल्सो गुड इन दैट सो जैसे जैसे आपको लगता है आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है एंड देन यू कैन इंक्रीज योर लेवल नाउ वन मोर थिंग अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा छोटी सी बुक में ट्रेसिंग लाइन नहीं कर पा रहा है सो माई टिप इज टेक वन बिग वर्कशीट एक बड़ा पेज लीजिए और बड़े पेज में उसको बड़ी बड़ी लाइंस फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए आप दे दीजिए एक बार जब उसको पता चलेगा कि ऊपर से नीचे एक लाइन खींचनी है तो आप उसी बड़े से पेज में या व्हाइट बोर्ड ले दीजिए या तो फिर अगर आपके पास केट है तो वो ले लीजिए और उसमें एरो मार्क्स कर दीजिए ट्रेस कर दीजिए और बड़ा बड़ा उसे लिखने के लिए दीजिए ट्राई कीजिए पहले आप उसे क्रेन्स दीजिए या कलरिंग मार्कर्स दीजिए क्योंकि कलर उनको अट्रैक्ट करते हैं आई एक बार आपको लगे कि आपका बच्चा इसमें परफेक्ट हो गया है फिर आप छोटे से बुक में पेंसिल के साथ छोटे छोटे प्लेसेस पे उसको लिखाना शुरू कीजिए और लिखाने से भी पहले सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा बैठना सीखना चाहिए हीत के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि हीत दो मिनट से ज्यादा नहीं बैठता था मेरे पास तो देन इट कम्स कि आप अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप उन्हें एक जगह पे बैठना सिखाएं फोकस करना सिखाएं उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है बैलेंसिंग के जो अगर आप फोकस करोगे तो उनका बैठने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा एक टाइम पे ज्यादा फोर्स मत कीजिए धीरे धीरे कीजिए धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा तो सबसे पहले आप उसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाए जैसे जम्पिंग है किकिंग है रनिंग है जॉगिंग है ये सारी एक्टिविटी तो एनी anyway बच्चा खुद ही कर लेता है आपको उसे सिखाना है हॉपिंग एक पैर से हॉप करना यानी कि लंगड़ी जो हम करते थे वो उसे करना सिखाइए उससे उसका बॉडी बैलेंस बढ़ेगा और उसमें काफी सारा इम्प्रूवमेंट होगा द सेकेंड थिंग इज कि आप उसे एक जगह बैठ पढ़ना सिखाए जब भी आप उसे लिखने के लिए इनकरेज करें तो एक स्पेसिफिक जगह रख ले अपने घर पे और उस जगह पे उसको बैठ के लिखना सिखाए ताकि उसे पता चले कि ये एक पर्टिकुलर टाइम है और इसी टाइम पे इसी जगह पे बैठ के उसे करना है स्लोली स्लोली आप टाइम पे वर्कआउट कीजिए तो दो मिनट से पांच मिनट पांच मिनट से पंद्रह मिनट और पंद्रह मिनट से बीस मिनट तक बच्चा आराम से बैठ पाएगा और अब फाइनली बात करते हैं कि मैंने उसको लिखने में क्या क्या स्टार्ट किया है तो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हेम जैसे कि मैंने पहले बताया मैंने उसको शेप्स वगैरह तो बताया ही है बट अदर देन दैट आई एम ऑल्सो टीचिंग हेम स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन जिग्जैक लाइन कॉव लाइन और uh, मैं उसको सिखा रही हूँ ऑडमेंट आउट 
जो भी मैं उसको सिखा रही हूँ मैंने सब गूगल से सर्च कर करके और काफी सारे दिन मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से फिर मैंने अपना एक प्लान वर्कआउट किया है और उस प्लान से कर रही हूँ एक चीज जो मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ वो है लाइन्स के ऊपर एक बार उसे लाइन्स आ जाएगी उसके बाद में उसे कैपिटल लेटर ए से शुरू करूंगी जब आप ए से लिखना शुरू करते हैं तो अगेन फॉलो द सेम थिंग पहले बड़े पेज में बड़े लेटर्स के साथ फॉलो कीजिए और फिर आप छोटे बुक पे आ जाइए फिर आप उसे चाहे जितने भी वर्कशीट्स दे दे बट बच्चा पहले लिखना शुरू इसी हिसाब से करेगा वन मोर थिंग जब आप उसे कोई भी चीजें बता रहे हो जैसे आप उसे अगर स्टैंडिंग लाइन करना सिखा रहे हो तो सी टू एट की अगर आप प्ले डो है या घर में कोई भी चीज है जैसे मेरे बच्चे को कार बहुत पसंद है तो मैं उसे एल्फाबेट्स कार से बना के बताती हूँ ए है या नंबर्स है और दूसरा हो सकता है कि आप आटा ले ले और आटे से उसको बना के दिखाए सो उसे पता चलेगा कि सपोज इस वीक वो अल्फाबेट ए सीख रहा है तो वो ए को पूरे टाइम दिमाग में रखेगा और वो फटाफट सीखेगा दूसरी चीज है कि आप घर पे सेंसरी आइटम्स रख सकते हो जैसे कि अगर आपने एक जिपलॉक बैग लिया है उसमें थोड़ा सा शेविंग क्रीम डाल दो और जिपलॉक बैग को बंद कर दो फिर बच्चे को बताइए कि उसमें आप लिखो ए उसमें आप लिखो बी ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है उससे अल्फाबेट लिखना वो फिंगर्स से लिखना शुरू करेगा और वो बहुत एंजॉय करेगा कि आप रवे की एक प्लेट ले लो और रवे में या तो फिर बाहर की सैंड अवेलेबल है तो सैंड में आप उसे ए बी सी लिखना सिखाइए जब बच्चा फिंगर्स से अलग अलग चीजों से लिखना शुरू करता है तो उसकी राइटिंग स्किल्स काफी एनहांस होती है सो so, ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे बहुत ही काम आए आई होप मेरे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको भी काम आएंगे और आपको मदद करेंगे अगर आप भी मेरी तरह सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है कैसे होगा तो ट्रस्ट मी मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ और मैंने बहुत सक्सेसफुली एक जगह पे बैठ के लिखना शुरू करवा दिया है एंड ही इज गोइंग स्मूथ बाई फार प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट डाउन बिलो सेक्शन अगर आपका भी कोई ऐसा इनोवेटिव वे है बच्चे को पढ़ाने का सो टिल देन बाय टेक केयर सी यू सोन